good morning one and all once again welcome back to our youtube channel tspsc jl zoology objections pettukodaniki ee roju anedi last date ee roju evening 5 o'clock varaku objections pettukodaniki chance untundi and vache enti anante objections main ga meeke edaina question lo ante meer ichina answer correct wall ichindi wrong annattu meeke emaina objections anipiste edaina questions vatiki objection pettukodaniki chance untundi anamata so nenu master question paper choosing tarvata నాకు అనిపించిన ఒక సిక్స్ క్వశ్చన్స్ అనేవి అబ్జెక్షన్స్ చూసాను నేను సిక్స్ క్వశ్చన్స్ యొక్క అబ్జెక్షన్స్ అయితే అవి ఏంటి అనేది నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను నాన్న అయితే డిస్క్రిప్షన్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది మనకు అంటే మెయిన్ గా ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు టిఎస్పిఎస్సి జేఎల్ జువాలజీ అబ్జెక్షన్స్ అని ఇచ్చిన తర్వాత అంటే యూట్యూబ్ ఛానల్ లో మనం పెట్టుకుంటాం కదా తమ్నైల్ లాగా దాని కింద వచ్చేసి ఏంటి అంటే మోర్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంటుంది ఆ మోర్ అనే ఆప్షన్ ని మీరు క్లిక్ చేసిన తర్వాత కింద ఒక లింక్ అనేది నేను ప్రొవైడ్ చేశాను ఆ లింక్ లో ఏంటి అని అంటే అబ్జెక్షన్స్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ యొక్క పీడిఎఫ్ అనేది తయారు చేసి నేను లింక్ అనేది అక్కడ షేర్ చేశాను సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే ఆ లింక్ ఓపెన్ చేసుకొని మీరు డైరెక్ట్ ఆ పీడిఎఫ్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీకు ఈ క్వశ్చన్స్ టిఎస్పిఎస్సి వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి అబ్జెక్షన్ పెట్టుకోండి మీకు సింపుల్ గా అంటే ఆబ్జెక్షన్స్ పెట్టుకోవడానికి దానికి ప్రూఫ్స్ అంటూ ఉండాలి కదా ఇది రా ఇది మీరు ఇచ్చింది రాంగ్ మేము పెట్టింది రైట్ అని చెప్పుకోవడానికి అబ్జెక్షన్స్ పెట్టుకోవడానికి ఏంటి అని అంటే దానికి ప్రూఫ్ అనేది కావాలి పీడిఎఫ్ ప్రూఫ్ అనేది కావాలి ఆ ప్రూఫ్ కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేశాను మీకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు జస్ట్ మీరు అక్కడ నుంచి లింక్ లో నుంచి ఆ క్వశ్చన్స్ యొక్క లింక్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆ పీడిఎఫ్స్ అనేది మీరు అబ్జెక్షన్స్ దగ్గర అక్కడ పెట్టుకోండి టిఎస్పిఎస్ అయితే వచ్చేసి దాంట్లో మెయిన్ గా మనకు అబ్జెక్షన్స్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఏంటి అనేది ఒకసారి చూసుకుంటే ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను మెయిన్ గా దీంట్లో టెన్త్ క్వశ్చన్ నాన్న మీకు మాస్టర్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఇచ్చిన టెన్త్ క్వశ్చన్ ఉంది కదా అయితే ఏంటి అని అంటే డొమైన్ ఆర్డర్ ఫ్యామిలీ జీనస్ స్పీషీస్ అందులో ఎన్ఎస్ టాక్సోనమీలో కానిది ఏది అని అడిగారనమాట ఇక్కడ చూసుకుంటే లెన్నెస్ హైరార్కిలో ఇచ్చారనమాట ఇక్కడ మీకు ప్రూఫ్ అనేది ఇచ్చాను చూడండి సో దీంట్లో వచ్చేసి ఏంటి అంటే డొమైన్ కోట రీసెంట్లీ యాడెడ్ రీసెంట్ గా డొమైన్ అనేది సెవెన్ లెవెల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ లో రీసెంట్ గా యాడ్ చేశారు అంటే ఇది లెనెస్ కి సంబంధించింది కాదు డొమైన్ అనేది వార్స్ అనే ఒక సైంటిస్ట్ ఇంక్లూడ్ అనమాట డొమైన్ ని ఓకే ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే సెవెన్ లెవెల్ ఆఫ్ టాక్సోనమీలో లెనెస్ క్లాసిఫికేషన్ లో టాక్సోనమీ క్లాసిఫికేషన్ లో కానిది అంటూ ఏది ఏది కాదు అని ఇచ్చారనమాట అందులో ఆన్సర్ వచ్చేసి అసలైన ఆన్సర్ డొమైన్ కానీ వాళ్ళు ఇచ్చింది ఏంటంటే ఆర్డర్ అని ఇచ్చారు సో ఆర్డర్ అనేది రాంగ్ ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి డొమైన్ ఇక్కడ మీకు ప్రూఫ్ తో సహా పెట్టాను చూడండి ఈ ప్రూఫ్ చూసుకోవచ్చు మీరు లెనెస్ సెవెన్ కింగ్ సెవెన్ లెవెల్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ కింగ్డమ్ ఫైలం క్లాస్ ఆర్డర్ ఫ్యామిలీ జీనస్ స్పీషీస్ అయితే కింగ్డమ్ కంటే ముందు ఇంకొకటి డొమైన్ అనేది రీసెంట్ గా యాడ్ చేశారు సో టెన్త్ క్వశ్చన్ మీరు అబ్జెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది దీనికి ఒక మార్క్ అంటే ఈ క్వశ్చన్ రైట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే టూ మార్క్స్ గెయిన్ చేసుకోవచ్చు ఎవరైతే డొమైన్ అని పెట్టుకున్నారో వాళ్ళకి ఆ కరెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చెప్తాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి అయితే స్పంజెస్ అనేవి ప్రైమరీలుగా వాటిలో ఉండే స్కెలిటల్ మెటీరియల్ అనేది దేంతో మేడప్ ఆఫ్ అయి ఉంటుంది అని చెప్పి ఇచ్చారన్న అయితే స్పంజన్ అనేది ఇచ్చారనమాట వాళ్ళు సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి జనరల్ గా ఏంటి ప్రైమరీ స్కెలిటల్ మెటీరియల్ ఇన్ మెజార్టీ ఆఫ్ స్పంజెస్ అండర్ ద ఫైలం పొరిఫెరాయి స్పీకిల్స్ దాంట్లో స్పీకిల్స్ ఉంటాయి మెయిన్ గా స్కెల్టల్ ఏముంటుంది స్కెల్టల్ మెటీరియల్ స్పీకిల్స్ మరి ఈ స్పీకిల్స్ అనేవి దేంతో మేడప్ ఆఫ్ అయి ఉంటున్నాయి అంటే దే ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ విత్ కాల్షియం కార్బన్ సో గివ్ అన్ ఆప్షన్ స్పాంజన్ ఇస్ రాంగ్ అండ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఫోర్ దట్ ఈస్ కాల్షియం కార్బన్ అయితే కొన్నిట్లో స్పంజెస్ తోటి ఉంది కార్బనేట్ అన్నట్టు ఇచ్చారు కదా సో ఈ రెండు ఆప్షన్స్ పెట్టిన వాళ్ళకు కూడా కరెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది లేదు వాళ్ళు అంటే ఏ విధంగా వాళ్ళు క్వశ్చన్ అడిగారు వాళ్ళ బేస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ కాల్షియం కార్బనేట్ రైట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే 
ఇక్కడ ప్రూఫ్ తో సహా మీకు ఈ పీడిఎఫ్ ప్రూఫ్ తో సహా పెట్టాను ఇక్కడ మెటీరియల్ దేంతో మేడప్ ఫై ఉంటుంది అనేది కాల్షియం కార్బోనేట్ తోటి మేడప్ ఫై ఉంటుందని ఇక్కడ ఇచ్చారు సో ఈ నైన్టీన్త్ క్వశ్చన్ కూడా కరెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ అబ్జెక్షన్ పెట్టుకోవడానికి అని చూసుకుంటే నెక్స్ట్ ఇంకోటి నేను షేర్ చేస్తాను ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే మాస్టర్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో నెక్స్ట్ ఫార్టీ నైన్ క్వశ్చన్ కూడా రైట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది నాన్న ఎందుకని అంటే వాళ్ళు ఏమని అడిగారు జనరల్ గా మనకు కాంప్లెక్సిటీ వాటి అరేంజ్మెంట్ అనేది కాంప్లెక్సిటీ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇన్వర్టీ బ్రేడ్స్ లో అంటే నెక్స్ట్ వట్టి బ్రేడ్స్ లోకి ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చారు మీకు ఐడియా ఇప్పటికే వచ్చి ఉండొచ్చు ఏంటి అని అంటే కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంక్రీసింగ్ అనటామికల్ కాంప్లెక్సిటీ దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ లీస్ట్ టు గ్రేటెస్ట్ ఈస్ ఎకైనోడమ్ మీట ఫస్ట్ ఎకైనోడమ్స్ ఉంటాయి దాని తర్వాత యూరో కార్డ్ డేటా చూస్తాము ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు యూరో కార్డ్ డేటా నెక్స్ట్ యాంఫీబియా రెప్టైల్స్ ఇప్పుడు ఎకైనోడమ్ మీటా తర్వాత యూరో కార్డ్ డేటా యూరో కార్డ్ డేటా తర్వాత యాంఫీబియన్స్ రెప్టైల్స్ అనేది ఏంటి అని అంటే ఏ బిడి అని ఎవరైతే ఆప్షన్ పెట్టి సెలెక్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి మార్క్స్ మాకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట టూ మార్క్స్ వస్తాయి అంటే క్వశ్చన్ రైట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఫస్ట్ లో వచ్చేసి టెన్త్ క్వశ్చన్ నైన్టీన్త్ క్వశ్చన్ దాని తర్వాత మాస్టర్ కోటేషన్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో నుంచి చెప్పేసి నెక్స్ట్ ఫార్టీ నైన్ క్వశ్చన్ కూడా కరెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ అబ్జెక్షన్ పెట్టుకోండి మీరు ఎంత వరకు మీరు ఎక్కువ శాతం అబ్జెక్షన్స్ పెడితే వాళ్ళు చాలా మంది పెడితే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది అందరికి మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటాయి నాన్న సో మెయిన్ గా చూపిస్తే ఈ క్వశ్చన్ పెట్టండి కంపల్సరీ పెట్టండి పీడిఎఫ్ అనేది నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా డిస్క్రిప్షన్ లో షేర్ చేశాను అని ఇంకో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఉంది టోటల్ గా సిక్స్ క్వశ్చన్స్ అబ్జెక్షన్ పెట్టుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది నాన్న అయితే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము నెక్స్ట్ సిక్స్టీ నైన్ క్వశ్చన్ సిక్స్టీ నైన్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మైటోసిస్ అదే మియోసిస్ వన్ టూ అనేది ఇచ్చారు కదా అయితే సో మియోసిస్ వన్ లో ఏం జరుగుతుంది టూ లో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆప్షన్ కరెక్టే నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఇచ్చారు కదా సెకండ్ ఆప్షన్ లో ఏంటి మియోసిస్ వన్ రిజల్ట్స్ ఇన్ డిప్లాయిడ్ సెల్స్ మియోసిస్ టూ రిజల్ట్స్ ఇన్ హ్యాప్లాయిడ్ సెల్స్ అనేది ఇచ్చారనమాట సో ఆ స్టేట్మెంట్ కూడా కరెక్టే ఆప్షన్ కరెక్టే ఫస్ట్ ఆప్షన్ వీళ్ళు ఇచ్చిన ఫస్ట్ ఆప్షన్ అంటే వీళ్ళు ఇచ్చిన అండ్ నెక్స్ట్ మియోసిస్ వన్ రిజల్ట్స్ ఇన్ డిప్లాయిడ్ సెల్స్ మియోసిస్ టూ రిజల్ట్స్ ఇన్ హైప్లాయిడ్ సెల్స్ అనేది ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చారు కదా అది కూడా కరెక్ట్ అయ్యి అనమాట రెండు ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ కాబట్టి ఈ రెండింటిలో ఎవరు ఏది సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కానీ వాళ్ళకి మార్క్స్ యాడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇది సిక్స్టీ నైన్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే వన్ సిక్స్టీన్ ఇది చాలా మంది అడుగుతున్నారు నాన్న గ్లైకోలసిస్ గ్లైకోలసిస్ అని అడుగుతున్నారు కదా అయితే ఇక్కడ గ్లైకోలసిస్ లో ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చిన సిక్స్ పర్స్పెట్ ఫ్రక్టోస్ సిక్స్ పర్స్పెట్ ఫ్రక్టోస్ వన్ సిక్స్ డిస్పర్స్పెట్ అండ్ ఇట్ క్యూస్ రైస్ టు గ్లిజరాయిల్డ్ గ్రిజరాల్డి హైట్ త్రీ పర్స్పెట్ అని ఇచ్చారు కదా ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి జరిగే అంటే గ్లైకోలసిస్ లోని ఇది ఒక పార్ట్ అనమాట వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆప్షన్ పెంటోస్ పాస్పెట్ అని సంథింగ్ ఆప్షన్ ఇచ్చారు కదా నాన్న వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చారు ఆప్షన్ పెంటోస్ పాస్పేట్ అని ఇచ్చారు అనమాట అయితే ఈ గ్లైకోలసిస్ అనే మెటబాలిక్ పాత్వే ఉంది కదా అందులోనే ఈ పెంటో పాస్పేట్ అనేది ఒక పార్ట్ అనమాట గ్లైకోలసిస్ సైకిల్ లోనే ఈ పార్ట్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంది కాబట్టి దీనికి కూడా క్వశ్చన్ అంటే రైట్ అయ్యా అంటే పెంటోస్ పాస్పేట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కానీ గ్లైకోలసిస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కానీ వాళ్ళకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ అంటే ఆన్సర్ కరెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది గ్లైకోలసిస్ లోనే పెంటోస్ పాస్పేట్ అనే ఫేస్ జరుగుతుంది రైట్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా గ్లైకోలసిస్ కి కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది మనకి రైట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వన్ ఫార్టీ నైన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఫార్టీ నైన్ అయితే న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్స్ అనేవి యాక్స్ ఇన్ బోత్ ఇన్నేట్ అండ్ అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీ ఓన్లీ ఇన్నేట్ లోనే కాదు అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీ లో కూడా పనిచేస్తుంది అనమాట న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్స్ అని ఓకే ఇక్కడ మేము దాని యొక్క పీడిఎఫ్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది మనకు ప్రూఫ్ అనేది ఇక్కడ పెట్టాము చూసుకోవచ్చు మీరు ద యాక్స్ బోత్ ఆన్ నేచ
రెస్పాన్స్ షీట్ లో రెస్పాండ్ పెట్టండి నానా అని అడిగాను అయితే కొంతమంది ఏంటి అంటే డైరెక్ట్ కామెంట్ లో మెసేజ్ పెడుతున్నారు అన్నమాట ఇన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి అన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి అని అది కాదు నానా మీరు మేబీ మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ అది ఓపెన్ చేయడం రాకపోవచ్చు ఏమో అని అనుకుంటున్నాను సో ఒక్కసారి మాత్రం అది మోర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటది చూడండి యూట్యూబ్ లో మీకు కింద మేము అది హెడ్ లైన్ లాగా ఇస్తాం కదా దాని కింద వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే మోర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది అది మోర్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తేనే మీకు రెస్పాన్స్ షీట్ అనేది వస్తుంది అనమాట అయితే ఇంకా ఏంటంటే రెస్పాన్స్ అనేది చాలా తగ్గిపోయింది నాన్న ఓన్లీ టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ వరకే పెట్టారు ఇంకా పెట్టండి మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరికైనా షేర్ చేయండి సో దట్ వాళ్ళు కూడా పెడితే ఏందంటే మీకే బెనిఫిట్ అంటే ఎవరికి ఎంత వస్తుంది అనేది కొంచెం మనం కట్ ఆఫ్ గురించి తెలుసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కట్ ఆఫ్ గురించి నేను రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ పెడతాను నాన్న సో మనకి ఇంకా రెస్పాన్స్ వస్తే ఏందంటే ఇంకా కొంతమంది నాకు ఓయు నుంచి కూడా కొంతమంది స్టూడెంట్స్ కలెక్ట్ చేసిన లిస్ట్ కూడా నాకు సెండ్ చేస్తారు అది కూడా యాడ్ చేస్తాను యాడ్ చేసి రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ మీకు క్లియర్ గా కట్ ఆఫ్ ఎంత ఉంటుంది ఏ కేటగిరీకి ఎంత కట్ ఆఫ్ ఉంటుంది అని చెప్పేది నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇస్తాను సో దట్ మీకు క్లారిటీ వస్తుంది అంటే మనం క్వాలిఫై అవుతామా కాదా అనే ఒక క్లారిటీ వస్తుంది అది జస్ట్ మన ఎక్స్పెక్టేషన్ మాత్రమే నాన్న ఖచ్చితంగా ఇదే ఉంటుందని చెప్పుకోవడానికి ఉండదు అంటే అందాజాగా అప్రాక్సిమేట్లీగా ఇంత ఉండొచ్చు అని చెప్పుకోవడానికి ఉంటుంది అనమాట సో ఈ క్వశ్చన్స్ అయితే పెట్టుకోండి అబ్జెక్షన్స్ థ్యాంక్ యూ అండ్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే నాన్న